வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கு வணக்கம் லாஸ்ட் வீடியோவில் போல்டு இட்டாலை அண்டர்லைங் இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்தோம் கலரிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம எந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி வந்து அலைன்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது அது ப்ளஸ் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை பார்க்க போகிறோம் மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரைக் த்ரூவை பார்ப்போம் அப்புறம் அலைன்மெண்ட்ஸை பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றும் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டா தான் நீங்கள் வந்து வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு ஸ்ட்ரைக் த்ரூ சில விஷயம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த ஒரு பேரா இருக்குன்னு வைங்க இதில் வந்து நம்ம இது பண்ணுறோம் இங்கே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டிங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குது ஆனால் இது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி கிடையாது வேறு ஒரு இது இது அப்படின்னா அந்த மிஸ்டேக் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா இதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த வேர்டு இருக்கணும் ஆனால் வந்து எப்படின்னா இந்த வேர்டு இருக்கணும் இருக்கிறது தெரியணும் ஆனால் வந்து அது சரியான டேட் இல்லை அப்படின்னு ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரைக் த்ரூ யூஸ் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து படிக்கிற யூஸருக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ வந்து இது மாதிரி சினோரியாவை வந்து ஸ்ட்ரைக் த்ரூ யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி சினோரியாவோ அந்த மாதிரி டைமில் ஸ்ட்ரைக் த்ரூவை நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிம்பாங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ ஓகே ஆப்ஸில் போட்டு ஓகே கேப்ஸ் ஆன் ஓகே எஸ் டு ஓ அப்படின்ட்டு இருக்கு ஓகேங்களா நூறு டிகிரி ஃபாரின் கிட் ஓகேங்களா நூறு டிகிரி ஃபாரின் கிட் அப்படின்ட்டு இருக்கு இதில் வந்து நான் என்டர் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டூ உங்கிறது நான் நார்மலாக எஸ் டூ ஓங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்து படித்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எஸ் டூ ஓங்கிறது வாட்டரோட ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஸோ வந்து இதில் வந்து எஸ் டூ வேணா எஸ் டூ ஓவை நம்ம இப்படி எடுக்கக்கூடாது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் இதோட மீனிங் கெம் கெமிஸ்ட்ரி இப்படி பார்த்தா ஹெச் இங்கே வரணும் டூ வந்து இது கீழே வரணும் அப்புறம் ஓ வரணும் அதான் ப்ராப்பரான ஒரு இது இதை வந்து நம்ம எப்படி சப்ஸ்கிரிப்டை வச்சு இது பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த டூவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை கீழே போகணும் கரெக்டுங்களா செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ் டூ ஓ அப்படின்ட்டு மாறிக்கும் அடுத்தது வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபாரின் கேட்டுங்கிறது நம்ம எப்பயாச்சும் எப்பயாச்சும் இப்படி எழுதி பார்த்துருக்குறோமா ஸோ இதுவும் தப்பு இது வந்து இந்த டிகிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து இந்த மேலே வரணும் கரெக்டுங்களா இதை வந்து எப்படி மேலே கொண்டு வரும் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மேலே போயிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து சப்ஸ்கிரிப்டும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டும் நம்ம வந்து பண்ணலாம் ஸோ வந்து இது முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நான் எடுத்துறேன் இது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சில டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரலாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயம் தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அலைன்மெண்ட் அலைன்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பல்காக இப்படி செலக்ட் பண்ணி அலைன்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நார்மலாகவே இது வந்து எங்கே அலைனாக இருக்குது இது இந்த சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடாக இந்த சைடு வந்து ரைட் சைடு மிடில் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நார்மலாகவே இது ஆல்ரெடி வந்து லெஃப்ட் சைடு அலைன் ஆகிருக்கு அதை வந்து மிடில் அலைன் பண்ண இப்போ வந்து இந்த பாராகிராஃபுக்கு மிடில் அலைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம அலைன் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்துச்சுன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மிடிலில் எல்லாத்தையும் வச்சு இது மாதிரி இந்தியன் வந்து த இண்டியன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த காரணில் இருந்துச்சு ப்ராப்பராக ஸோ வந்து ஸ்பேஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டு த இண்டியனுங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் அலைன் கொடுத்தனால இங்கே வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து லெஃப்ட் அலைன் பண்ணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் வந்துடும் ரேர் கேஸில் மட்டும் இந்த லெஃப்ட் அலைனை நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு வரலாம் அதாவது டேபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அலைன் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து லேட்டராக டேபிள் நம்ம பார்க்கும்போது பார்ப்போம் சரி ஓகே இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அலைனுக்கு கண்ட்ரோல் ஆர் ரைட் சைட் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் எல்லுங்கிறது வந்து லெஃப்ட் அலைன் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் இ அப்படிங்கிறது கண்ட்ரோல் இ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இங்கே மிடில் அலைன் கண்ட்ரோல் எல் லெஃப்ட் அலைன் கண்ட்ரோல் ஆர் ரைட் அலைன் ஸோ இதுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த மிக முக்கியமான விஷயம் புல்லட்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து
கிளிக் பண்ணிட்டு டூ கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் பெருசாகும் இது வந்து பார்க்குறது நல்லா இருக்குது ஸோ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது ஒன் தான் இதான் நார்மலானது உங்களுக்கு வேணும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மாதிரி வச்சு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அது மாதிரி ஸ்பேஸ் அதிகமாக கொடுத்து நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது பார்க்குறது இதோட இது நீட்டாக இருக்குது படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது ஸோ பட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸோ இது இங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து இதுலேயே இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்த சரி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து இப்படி ரெண்டு பாராகிராஃபுக்கு நடுவில் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது நான் என்டையர் சீட்டையே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோலையே கொடுத்து இங்கே போங்க போயிட்டு ஆட் ஸ்பேஸ் பிஃபோர் பாராகிராஃப் ஆட் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் பாராகிராஃப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே சேம் தான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாராகிராஃபுக்கு ஆஃப்டர் வந்து ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் ஆட் ஆகும் ரிமூவ் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் பாராகிராஃப் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாயிரும் அதே வந்து இதில் போயிட்டு ஆட் ஸ்பேஸ் பிஃபோர் பாராகிராஃப் அப்படின்னா இங்கேயும் ஆட் ஆகும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த பாராகிராஃபுக்கு இது பிஃபோர் இந்த பேராகிராஃபுக்கு இது ஆஃப்டர் அதே மாதிரி இந்த பேராகிராஃப் இது பிஃபோர் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் ஆடாகும் ஸோ ரெண்டுக்கும் பெருசாக டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது பட் ஆனால் பேராகிராஃபுக்கு நடுவில் நீங்கள் இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை இது பண்ணிக்கலாம் இதோட நல்ல விஷயம் இங்கே இங்கே போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து எல்லாமே இருக்குது ஸ்பேஸிங் இருக்குது இப்போ வந்து பிஃபோர் டுவெல் பாயிண்ட்ஸ்னு இருக்குது அதாவது ஸ்பேஸிங் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்ப்பான் இப்போ வந்து லெஃப்ட்டில் லைன் இருக்கிறது ஆல்ரெடி இருக்குது இதை நீங்கள் ரைட்னு செலக்ட் பண்ணி இங்கே வந்து ப்ரிவியூ தான் வரும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டில் லைன் ஆகும் ஸோ வந்து இந்த ப்ரிவியூவை பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல ப்ரிவியூ வரும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தா தான் இதாகும் ஸோ ரைட்டு லைன் கிடையாது லெஃப்ட் லைன் தான் நமக்கு எப்போதுமே தேவை ஓகே கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் போங்க போயிட்டு பாடி டெக்ஸ்ட் பாடி டெக்ஸ்ட் வந்து அவுட் லைன் வந்து எப்படி என்னமாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஷன் அதாவது இந்த இன்டென்ஷன் வந்து எப்படின்னா ரைட் சைடோட லெவல் இந்த இன்டென்ஷனை பற்றி நான் சொல்கிறேன் எப்பயாக சொல்லி தரேன் ஸோ இன்டென்ஷனுங்கிறது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூவ் பண்ணோன்னே இது இந்த சைடு மூவ் ஆகுதா ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுக்கு மேலே ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துரு நான் ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு இது வந்து பிளாங்க் ஸ்பேஸாக வரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த இன்டென்ஷனை யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு சாங்கு போங்க மறுபடியும் ஸோ வந்து இப்போ ரை ரைட் சைடு இன்டென்ஷன் அதிகம் பண்ணு அப்படின்னா பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சைடோட இன்டென்ஷன் இன்டென்ஷன் அதிகமாகவும் லெஃப்ட் சைடோட இன்டென்ஷன் அதிகம் பண்ணால் லெஃப்ட் சைடை செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் சொல்லி தரேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன் அதாவது ஃபஸ்ட் லைனோட இன்டென்ஷன் மட்டும் ஃபஸ்ட் லைன் இந்த ஜஸ்டிஸ் பாடி அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட இன்டென்ஷன் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது இன்னும் இன்டென்ஷன் அதிகமாகும் இன்டென்ஷனுங்கிறது ஸ்பேஸ் நார்மலாக ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸிங் வந்து பிஃபோர் ஆஃப்டர் இது எல்லாமே பாராகிராஃப் டோன்ட் ஆட் ஸ்பேஸ் பி பி பிட்வீன் பாராகிராஃப் ஆஃப் த சேம் லைன் இது எல்லாமே நான் பாராகிராஃபில் சொல்லி தந்தேன் பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே இந்த செட்டிங்ஸில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே கேன்சல் கொடுங்க கண்ட்ரோல் ரிஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே இது டிஃபால்ட்டான ஒரு இதுக்கு வந்துருச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ட்ரென்ஸ் வைங்க இது சு இங்கே பாருங்க இதை நான் இப்படி ட்ராக் பண்ணி இப்படி கொண்டாந்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது ஏரியா மாதிரி இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டாடணும் அப்படின்னா இது எப்படி கொண்டா ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் நான் மூவ் பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு லைன் மட்டும் பேராகிராஃப் கூட ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் மூவ் ஆகும் கீழே இருக்குது பார்த்திங்கனா அதை ட்ராக் பண்ணி கொண்டாந்து கொடுத்தோன்னா எல்லாமே மூவ் ஆகும் கீழே இருக்கிறதை மட்டும் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிறத மட்டும் மூவ் ஆகுது ஸோ இது வந்து நான் ப்ராப்பராக இருக்குன்னு நினச்சேன்னா இது ப்ராப்பர் அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து ஸ்பேஸை குறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுங்கள் சில பேர்த்துக்கு வந்து இது டிஸ்பிளே ஆகாது டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை சேம் கான்செப்ட் தான் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு வியூவில் போயிட்டு ரூலர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டிக் பண்ணிங்கனா தான் அது வரும் இங்கே பாருங்க பண்ணி போயிடுச்சா டிக் ப